So good evening. Good evening, teacher. Hi, Carlos. How are you today? I'm fine. Excellent. Thank nice. I'm doing great. Thank you for asking. Hello, David. How are you? Hello. 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 How are you today? <laughs> All right. And Edwin, how are you? Good evening. Good evening. Good evening, teacher at Clubfrog. Okay, very good. I'm glad to hear that. And Adonai, how are you today? I'm fine. Good evening, teacher. Good evening. And uh, Teofilo, how are you today? Fine. Excellent. It doesn't sound fine. <laughs> no se ve bien. Fine. <laughs> you, you sound tired. Te escuchas cansado. All right. And Maricela, how are you today? I like your hair, dude. I like your hair, dude. Yes, very good. <laughs> All right. And Damaris, how are you today? I'm fine. Excellent. Good evening. Good evening. Yahaira, good evening. How are you today? Good evening. My day is, uh, was very, very busy. Yes. <laughs> busy. Okay, very good. Heavy, <laughs> heavy. <laughs> too heavy, too heavy. All right, I'm sorry, but now we're going to rest a little bit. All right, Eugenia, how are you today? You look great today, Eugenia. No more sickness, ¿verdad? No más enfermedad. A little bit. Hmm. No. Ya no. Okay, very good. It's good yeah. to know that. Good. Excellent. And Martha, how are you today? Hello, good evening. Good evening, Martha. How are you today? Uh, very well, thank you. Okay, good. Good for you. Excellent. And uh, Sara Almeida, how is that soda? ¿Cómo está la soda? No es soda, es agua. Oh, oh my goodness. <laughs> sí, yo soda y usted está being healthy, tomando mm -hmm. agua. Yo diciendo que es soda. Okay, I'm sorry. <laughs> And, agua. So how are you today? Um, very good. Um, ¿Cómo se dice? Dormí por la tarde. <laughs> oh, I took a nap. I took ah. a nap. I took a nap. Yeah, a nap es una siesta. Yes, sí. okay, Una good. So, so you recharge Verde. yourself. Se recargó entonces. Recargo, sí. Yeah, very <laughs> good. Yeah, good for you. Excellent. And Osvaldo, how are you today? Hey, I like your cap. Me gusta tu uh, Thank cura. you. Thank you. All right. What what it says? Uh, ¿Qué dice ahí? Jordan. Oh, Jordan. Oh, yes, there we go. Yes. Do you play soccer? Do you play the basketball? No, I play soccer. Oh, okay. And when I was a child, I played basketball in the oh. college. Okay, you used to play basketball when you were a kid. Okay, very good. Yes. Sounds great. And what do you like the most? Well, you're playing soccer now, so I I guess I like the soccer better. The soccer is is better. It's better. For me. Oh, okay. I tried to play basketball once and I got so tired that I didn't want to play again. Me, <laughs> me cansé tanto que, yes, no quise jugar ya. Eh, my basketball is too hard. Man. Tienes que estar corriendo. Yes. You have to run back and forth, back and forth, back and forth. There's no, no time for you to rest. No hay tiempo para ti de descansar. En el soccer, yes, puedes descansar. Y, oh, la pelota anda por allá y uno. Pero en el basketball, no. Es más movido el basket. Yeah. It's, sí. Yeah. Too, it's, it's, yeah. It was running too much. All right. Very good. And Christopher, how are you today? Um, I'm, I'm working. Uh, okay. Work and uh, I um, play video games. Okay. Um, but, but you are so relaxing at home. Yeah. Okay, very good. Are you in a hammock? ¿Estás en una hamaca? No. ¿Estás en una hamaca? No. No, no, no. 
Okay. You look so relaxed that it looks like a, you are in a hammock. Te ves bien relajado que pareciera que estuvieras en una hamaca. <laughs> no, 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 se la veo recostado en la pared. Oh, okay, very good. It looks, you, you look very relaxed. Very good, excellent. Yeah. Okay, so, eh, eh, es el cuarto día ya de esta semana. Esta semana va flying, you know. When you're having fun, time flies. Cuando tienes, te diviertes. Tercer día, teacher. ¿Ah? Tercer día. El tercer día, perdón. Cuando, cuando te divierte el tiempo, como que vuela, ¿verdad? Como que se va volado. Ya es Wednesday, ¿sí? Parece que ayer fue Monday, ¿no? ¿Ya? ya es Wednesday. Ok, y lo más importante es que estamos aprendiendo cada día, un poquito cada día, ¿verdad? Excelente, very good. Eh, today, well, lo que vamos a ver es uh, las daily routines. Vamos a aprender las daily routines y como siempre en las daily routines vamos a, a estar uh, eh, practicando la simple present, eh, el, la question uh, uh, structure, the interrogative structure vamos a estar uh, practicando los uh, auxiliary verbs el do y el doesn't el didn't, el don't eh, pasado y el, vamos a, el presente también ok, eh, ayer estuvimos viendo acerca de eh, todas las habilidades que necesitábamos verdad The simple present eh, eh, los pronombres los, uh, uh, los uh, pronouns adjective pronouns los, uh, los nouns uh, Uh, possessive nouns, possessive uh, adjectives, eh, estuvimos viendo estructuras, eh, también estuvimos viendo uh, frequency words, vimos bastante, ¿ok? Hoy nos vamos a concentrar más en las uh, daily routines. ¿Y qué son las daily routines? Primero vamos a ver las daily routines que hacemos nosotros en nuestra casa, ¿verdad? Diariamente, ¿qué es lo que hago? Eh, eh, día con día y se vuelve una rutina ya. Y después, ya teniendo nosotros esa, estru esa estructura, lo vamos a llevar al, al lugar de trabajo, al workplace. ¿sí? Ahí vamos a hacer una rutina nosotros, qué es lo que hacemos eh, eh, durante la semana, ¿verdad? Pero antes vamos a hacer la daily routine, lo que nosotros más que todo estamos acostumbrados a hacer. ¿All right? Eso es lo que vamos a hacer. Y um, ayer eh, estuvimos haciendo la lectura recuerdan de la lectura, ¿verdad? Que todos la, eh, estuvimos, tuvimos la oportunidad de leer. Yeah. Eh, este es el párrafo que estuvimos leyendo ayer. Y basado en este párrafo, tenemos uh, por esta box que eh, eh, tiene unas preguntas. Por ejemplo, dice, eh, read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Also, what other activities you think Katie does in the other days of the week? Por ejemplo, on Monday, what does she do? ¿Qué es lo que hace Katie los, los, los lunes? Aquí dice, aquí dice que on Mondays, ¿qué es lo que hace ella los Mondays? She makes, she makes money uh, fun car. Fun yes, calls. On, yes, on Monday she makes many phone calls. Ella hace bastantes eh, tareas, ¿verdad? On Monday. Entonces, aquí lo que tiene es, she makes many, many phone calls. Phone calls. Eso es lo que hace ella los, los Mondays, ¿verdad? Basado en la lectura. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? O sea, estas son las, las actividades que ella hace o la rutina que hace. Luego, ¿qué hace en los otros días? She, she, answer, well, she, she writes our, about the production. Ok. Well, ¿Lo hará el lunes también o lo hace martes? ¿O, o cuándo creen que ustedes que lo hace? Un buen Same Monday, ¿verdad? Same Monday. Yeah. Entonces, ¿y el martes qué hace? What does she do on, when, on Tuesdays? Mm, no habla nada sobre martes. No, no, entonces, habla sobre Wednesday. ¿Qué es lo que hace Wednesday? 
Keeper. Yeah. Es lo que hace. She sends some emails. Keeper. Vamos a, yo creo que es a, um, y, okay. okay, she sends a, some emails to the bookkeeper. Eso lo hace en Wednesday. Y luego, ¿qué hace los, uh, el Thursday? Se ve que no hace nada, ¿verdad? Mm, Friday. Friday, sí. On Friday, what does she do? She, she arranges arrange meetings. meetings. She, she arranges, arranges meetings. She arranges. Arranges. Arrange. Yes. Uh, arranges meetings. Teacher. Yes. Sí, dígame. What is the meaning of arranges? Prepara los, 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 uh, las reuniones. Uh, like organized. La organize, yes. Organize, organize meetings. Yeah, she organized meetings. O sea, oh, arranges okay. es que dice, por ejemplo, si tu, tuviera Eugenia y Sara y Martha y Katy viene y dice, ¿sabes qué? Eh, Eugenia, vas a tener una, una reunión con los, uh, eh, con los proveedores. Mm -hmm. A las 10 de la mañana. Marta, tú vas a tener la reunión a las 12 con, um, por ejemplo, con, con los nuevos clientes. Y Miguel, tú vas a tener una reunión a las 2 de la tarde con el jefe. ¿ya? Entonces, eso es arrange. Ok. Entonces, es como organize. Organize. Sí, she organizes uh, meetings. Ok. okay. Entonces, esta es la rutina que ella tiene. On Mondays, She makes uh, many phone calls, and on Wednesday she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges meetings. Sí, ven, eso se llama rutina, sí, rutina at the workplace. Qué es lo que vamos a nosotros a, al final, a, después del break vamos a hacer una rutina que nosotros hacemos en el trabajo, pero eso va a ser después que veamos. Eh, las rutinas que tenemos nosotros en la casa, ¿ok? Luego, ¿alguna pregunta de, de las rutinas que se hacen en el trabajo? Cada uno de ustedes va a hacer una rutina que hacen en el trabajo, así de esta manera. Eh, aquí lo tiene Monday, Wednesday, and Friday, pero your uh, routine at workplace is going to be from uh, Monday through Friday. Va a ser de lunes a viernes, ¿ok? Eso es lo que, ese es el ejercicio que vamos a hacer después. Entonces vamos a contestar en las preguntas de affirmative. En este ejemplo tenemos affirmative statements and negative statements. ¿Se acuerdan que les expliqué yo esa cosa de cómo hacer una, uh, uh, una oración afirmativa, pasarla al negativo, que solo le ponemos, le ponemos el, eh, el uh, auxiliary verb doesn't o does. El doesn't lo usamos para tercera persona y el does lo ocupamos para el don't lo ocupamos para primera, segunda y primera, segunda y tercera personas plural. Entonces vamos a leer eh, la primera línea aquí y vamos a tener ¿no? vamos a tener a Marta que nos lea la primera línea, por favor. Esta la uh, affirmative statement y la negative statement, uh, please. Okay, she makes men many phone calls she doesn't make many phone calls okay very good uh, notice that uh, the verb of a kid the verb that she makes aquí lo tenemos con una s pero aquí ya lo tenemos sin s y por, por el motivo es que estamos usando el auxiliary verb el auxiliary verb está auxiliando el verbo para que no le pongamos la s en la tercera persona Very good. Entonces vamos a tener a Josué leerlos la segunda línea, por favor. Uh, 
Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, 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 le escucha vale, claro perfecto. y ya, fuerte. Perfecto. La segunda línea de la afirmativa, ¿verdad? Afirmativa y negativa. Bueno, sería gestiones, boxes, eh, into the truck. He does a car box into the truck. Ok, um, fíjese, eh, Josué, que la box tiene el S, S al final. Entonces no es una box, porque son boxes. Box. ¿sí? Entonces se tiene que oír como boxes, no como box. Entonces se oiría así, he carries boxes into the truck. He doesn't mm -hmm. carry boxes into the truck. Ok, me lo puede leer otra vez, por favor. Sí. He carries boxes into the truck. He, he doesn't carry boxes into the truck. Ok, very good, excelente. Eh, Sandra, ¿me puede leer la tercera línea, por favor? Ok. Cindy sends reports to other companies. Yeah. Y la negativa también, negative ah, statement no. as well. Yes. <laughs> Cindy the doesn't that's a movie done. Cindy doesn't uh -huh. and send reports to other companies. Very good. Doesn't, yes. Uh, Cindy sends reports to other companies, and Cindy doesn't send reports to other companies. Very good. Excellent. Yahaira, number four, please. It helps workers be on time. It doesn't help workers be on time. Okay. It helps workers be on time. It doesn't help workers be on time. Entonces, con usted, Yajaira, vamos a, a, a trabajar la fluidez, ¿ok? Eh, el, el inglés cortado se oye así. It helps workers be on time, ¿sí? Entonces vamos a, a trabajar en eso y la, un, la única cortada que vamos a oír va a ser it helps y después workers be on time. Ahí es, es, uh, es fluido. It helps workers be on time. Y la otra, it doesn't help workers be on time. ¿De nuevo? Por favor, si están amables. It helps workers be on time. No. It, help, it helps it, workers be on time. Ese workers be on time tiene que ser más, más pegado. It helps workers be on time. Time, perdón. On time, okay. On time. It doesn't help workers be on time. Very good. Excellent. Time, yes. Very good. Uh, vamos a ver y tenemos... Uh, Uh, Damaris, uh, number four, please. Number four. My boss time about the news release. My boss doesn't tell about the new rules. Okay. Vamos a trabajar aquí en, vamos a trabajar en la pronunciación. En uh, fluidez, es la, 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 la fluidez eh, la, no, no se ve bien por la pronunciación. Vamos a trabajar en la pronunciación primero, ¿ok? Eh, por ejemplo, aquí, eh, esta sería bus, bus, ¿ya? Y esta, se, esta en esta específica, uh, este verbo específicamente, la L es muda. Entonces se va a escuchar talks, talks, ¿ok? My boss talks, yeah. My no. boss talks. 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 Ahí, yeah. My boss talks y luego esta la vamos a articular bien. About, about, no about, about the about. new. About. Mm -hmm. The new rules. Esta termina en una S, entonces son rules. 
The new rules. The new rules. Entonces lo vamos a leer. My boss talks My boss. about the new rules. My boss talks about the new rules. Sí. Uh, este es talks. Talks. Mira, yeah, como tóxica, ¿sí? Así como tóxica, pero es talks. Talks. Yeah. My boss talks about the new rules. My boss talks about the new rules. Okay. Ahora la otra es my boss doesn't talk about the new rules. My boss doesn't talks about 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 the new rules. The new rules. Yeah, y aquí, acuérdense que no tiene la S ya. Entonces, aquí si se oye la S en esta, my boss talks. Pero en esta no, solo se oye my boss doesn't talk. La K, K, K. Oh, my sí. boss doesn't talk about the new rules. My boss doesn't talk about the new rules. It hey, sounds better. Very good. Excellent. Good job. Ahora eh, vamos a llenar estos ejercicios y aquí voy a pedir la ayuda de Teófilo que me haga la primera. Eh, Freddy, la número dos. Christopher, number three. Y tenemos a uh, dos que tiene apagada la cámara. No sé si está allí. Así es que eh, vamos a usar Miguel, number four. Y Josué, number five, que tiene el uno, ¿verdad? Y uh, David, number six, que también tiene el uno aquí, vea. Este, el one, es number six. Ok, vamos a, a, a ver cómo nos va en estos ejercicios. Y siempre, acuérdense, lo que estamos aplicando aquí es lo que aprendimos en esas oraciones. Vea, la tercera persona, S, pero cuando lleva el, el auxiliar, ya la tercera persona, it doesn't have the S. Entonces, eso es lo que usted tiene que fijarse aquí en este ejercicio que no voy a tener la S ¿ya? o si tiene la S que no va a tener la auxiliar empecemos con la primera oración ok y others ever been in the office ok no escuché la S ¿Y ¿cómo está? ¿lleva la S o no lleva la S? sí others Ok, entonces, entonces sería he orders. 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 Yes. orders. Yes, orders. Tiene que escucharse. Acuérdense la, la R, se hace poniendo la punta de la lengua arriba del, del paladar y dice or, orders. 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 Yes, así, así como está diciendo, señorita. Orders. Ah. He orders uh, everything in the office. Aquí le decimos the office porque lleva la vocal, sonido vocal, la palabra que le sigue al artículo the. Ok, ¿lo podemos leer otra vez, por favor? Ok. He orders everything in the office. Perfecto, very good. Number two. Hmm. Um... I mean, Teresa ask for the new single No, 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 perdón. Eh, Amy and Teresa ask for the signatures every day. Ok, en uh, Amy and Teresa, ¿el verbo lleva S o no lleva S? No. No, ¿verdad? No. Ok, no, porque es, es, es el plural, son they. Plural. Yeah, son they. Entonces, Amy and, and Teresa ask for the signatures every Friday. Very good. Number three, please. Helen doesn't call the design department on weekend. Okay, very good. Aquí en esta, eh, en la department, es a department. 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 Yes. Department. 
Yeah, very okay. good. Entonces le ponemos aquí el doesn't, ¿verdad? Doesn't. doesn't. Yeah. Very good. Doesn't uh, call. Sería uh, de esta manera. Dígame si es de la manera como usted dijo. Doesn't call. Yeah. Okay, yeah. very good. Helen doesn't call the design department on the weekend. Yeah, eh, la, seguimos diciendo department, eh, eh, la palabra. Oh. Eh, necesitamos acentuar la T. Department. Yeah, department. department. Yeah, department. Okay, department. Sí. Uh -huh. Department. Yeah. yeah. Department. Now, so Helen doesn't call the design department. The design department. Department. On weekends. Yeah. On weekends. Very good. Excellent. Thank you. Uh, number four. Uh, she cleans our desk in the morning. Okay. Uh, clean con S or sin S? Con S. Okay. Very good. Entonces diría, she cleans our desks. Aquí es la S también. Desks in the mornings. Entonces tenemos tres S que se tienen que escuchar. Vea. She cleans our desks in the mornings. Yeah, son tres S que tengo que escuchar. Otra vez, por favor. She cleans our desks in the mornings. La S de mornings. She cleans our desks in the mornings. Ahora me dijo las mornings, pero me quitó las desks. Okay. She cleans our desks in the mornings. <laughs> Ahora me le quitó las dos. She cleans our desks in the mornings. Okay. She cleans our desks in the mornings. Diga, desk. Desks. Ahí, esa es. Desks. Yes. Desks. Oiga. Desks. 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 Ahí. Ahí está. Yes. So, entonces, she, she cleans, cleans our she cleans desks. Our desks in the mornings. Ahí está. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Good. Thank you. Next. Uh -huh. Sería la cinco, pero dice uno. Sí, la cinco, la uno. Sí. Sería, I write a list with the thing we need a clock. ¿Dónde está leyendo? ¿La, la, la misma? Porque yo no veo o clock ahí. AM. Ok. Ok, entonces, eh, aquí ya la regla se aplica. Eh, la, la regla que aprendimos la primer día de la, de la clase, que las palabras que terminan en E, se elimina la E y tiene que sonar la última consonante. En este caso es una T. -t, -t, -t. La sí. última consonante. Yeah. Y tengo la vocal que queda, suena como un sonido largo, que sería I. Entonces, esa, esa se tendría que oír right, right, con la T al final. Right. right. Yeah. Entonces, yeah. yo diría I write a list. Esa tiene una T también al final. Tiene que oírse esa T. A list. With the things, I didn't know it, we need at 9, 9 a.m. Entonces, hay bastante articulación ahí que necesito uh, ponerle atención. I write a list with the things we need at 9 a.m. ¿Tratemos? Um. I write. Write. La write. T. Yeah, la T, el sonido de la T la hace poniendo la punta de la lengua atrás de los dientes de arriba, como entre el paladar y los dientes, y hace como. T, t, t. I write. I write. I write a list with the things we need at night a.m. At, I did not see, at, we need at uh, 9 a.m. Yeah, it's a mejor. Thank you. Next. Oh. 
Ok, ayúdenme, Yahaira, por favor. David, parece que no. Hola. Eh, sería Mario Dosen Kip a Reco. Esta palabra, si no mucho la conozco, sería la Marching Dasi. Machini. No sé cómo se pronuncia. Ok. Leamos a todo, a ver. Eh, Vaya. Mario doesn't keep a record of the marching that he bag. Ok. Eh, Yajaira, ¿cómo la leyera usted? Mario doesn't keep a record of the marching that he Keep a record of the merchandise he buys. Ok, ahora David ya vio que merchandise se dice merchandise. Merchandise. Y es, y la última, el último, la última, esta he, esta es tercera persona. Entonces he. siempre que tenemos una tercera persona, el verbo, le ponemos la S. ¿sí? Y esa Vice. U se, se oye como A, no U. Leamos otra vez, David. Pero me, me dijo que um, sería solo eh, marchen. Mer, mer, así como está, mer, merchan. Y aquí, dice. Merchan. Dice porque se le aplica la regla de la, la E al eh, final. Eh. Vale. Mario, don't. Keep... No, no, no. Usted lo dijo bien. Ya Jaira lo dijo mal. Don't. Usted lo dijo. Ah, lo, okay. que, lo, que okay. estoy, uh, lo que estamos trabajando aquí es merchandise y el merchandise. Este. Ok. Va. Mario Dons. No. No. Dosen. Dosen. Da. Dosen. Ok. Uh -huh. Mario Dosen keep a record of the merchandise. No, así como está ahí, mire. No hay donde perderse. Ahí es una E y es una A. Merchandise. Ahí está, sí. Es una ok, e. merchandise. Uh -huh. Mario doesn't, doesn't, no. doesn't, yes. Mario doesn't keep a record of the march, marcha. No, dance. mire, esa este es una E. Merchandise. No hay donde perderse. No perderse. Es una E. Yes. Sería merchandise. Dice. Dice. Merchandise. Mm -hmm. Ok, merchandise. Mario doesn't keep a record of the merchandise. He. Um, buy. Ahí le falta la S al verbo. Buy. 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 Bye. Okay. Otra vez. Mario doesn't keep a record of that merchandise he buys. Ahí está. Ahí está. Estamos bien. Bien, chef. Entonces, Yajaira, aquí, eh, como es tercera persona, Mario, uh -huh. no le ponemos nosotros do, porque es tercera persona. Pero la tercera das. persona usamos el das. Y en este caso, que es negativo. Entonces le ponemos doesn't. Yeah. Mario doesn't. Yeah. Doesn't eh, keep. El verbo está en su forma base por el, el, el auxiliar. Yeah. Entonces decimos doesn't. Y en el caso del de verbo acá abajo, le ponemos el S porque es tercera persona. Decimos buys. Buys. Entonces esa se queda buys. Yeah. A record of the merchandise he buys. Ok, very good. Ahí estamos. Eh, esas son las respuestas a esas palabras. Y esta sería write. Yeah, I write. I write. I write a, a list with the things we need at uh, 9 a.m. All right. Very good. Entonces. Eh, sure. Yes, dígame. Uh, ¿Qué significa merchandise? Merchandise, mercancía. Ah, oh, Merchandise. You. 
¿Ya vio? ¿Cómo es que se pregunta? What does what does is ¿Cuál es mean? Un... ¿Hm? Pero es, ¿Cómo es que se dice en inglés para preguntar? ¿Qué what significa? Is, what is what, what does it does it what mean? Doesn't, what does it mean? Does, does it mean? Mean yes, well. mm -hmm. Meaning. What okay. does it mean? Sí, la pronunciación de esa que no me acuerdo. Es Gracias. Para, no le, le, le preguntaba a ella cómo se pregunta en inglés, cómo se dice. No. Por ejemplo, no ¿Qué significa? Es, ¿Qué significado? significa? Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. What does it mean? Yeah. ¿Qué es lo que quiere decir What merchandise? Me, mercancía. Ok. What? No. Puede también preguntar: ¿Cuál es the meaning? The meaning. What's the meaning of? Yes, what's the what's meaning, meaning of, of merchandise? What's the yes. Of, okay. mm -hmm. What's the meaning of? Okay, very good. Let's see. Okay. 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 Pardon? Uh, what is the meaning merchandising? What is the meaning of? Uh, what is of, the meaning uh, of merchandising? Mm -hmm. Of uh, merchandising. 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 Is uh, different. Yes, como lo usa usted? Merchandise. Mercadería. Yes. In merchandising. Is mer I, I am merchandising. This. What is? I'm I am merchandising this uh these items. Yeah. Los ando comerciando. Merchandising. Eso sería oh. comerciando. I am merchandising. Porque ya le puso el ing ahí y ya lo puso como un noun. Yes. Merchandising. Ando comerciando esto. Ando haciendo, ando haciendo negocio con esto. Allá, allá en el trabajo tenemos una evaluación que se llama merchandising. Uh -huh. Ajá, y comercial. realmente llegan a, a chequear el surtido, el surtido del producto, ¿Sí? el, el, el orden, el, la limpieza del producto. Uh -huh como el exhib en las exhibiciones, digámoslo. Pero siempre había tenido esa duda de que, a qué se referían realmente. Comercial, comercializar algo, sí. Oh, como marketing, algo así. Uh -huh. Ah, es que la, la mayoría de empresas ocupa eso como para la presentación de, de, de mercadería, o sea, ¿Sí? las boleterías, los carnets, que las vallas publicitarias estén correctamente, que los, uh -huh. los folletos. En, en los establecimientos estén adecuados y, 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 ¿qué se llama? y que estén al ojo del, del cliente, más uh -huh. que todo es eso. ¿Sí? Por, por lo menos en la empresa, el merchandise es, es eso: es prácticamente que todo, toda la volatería, todo, toda la presentación de la empresa esté, esté, esté correctamente. Sí, y, lo, y merchandise es el producto. Uh -huh. Eso es. ¿Ya? Yeah. Uh -huh. Ok, very good. Eh, buena pregunta, excelente. Ok, y eh, aquí tenemos una, un, como un diálogo, un mini dialogue, ¿verdad? Un diálogo pequeño, donde la persona eh, primero uh, da los greetings y la otra persona le contesta, hello, how are you? Yes, hello, I am well. I have a question. What do you do on weekdays? ¿Qué es lo que hace? Weekdays es los días de la semana. Y weekend son los fines de semana. Hay unas compañías que tienen viernes, sábado y domingo. Otras compañías, weekend son sábados y domingos solamente. En este caso dice weekdays, de lunes a viernes. Aunque aquí los weekdays para nosotros es de lunes a sábado. ¿sí? Pero en otras culturas es de lunes a viernes. Y sábado y domingo son los weekends. He said, I have a question. What do you do on weekdays? Um, I, y aquí empieza a decir la rutina que hace, ¿verdad? I, on Mondays, I uh, answer the phones. On Tuesdays, I have meetings. On Wednesdays, I visit customers. On Thursdays, I talk to uh, potential customers. On Friday, I have a meeting with my boss. Yes, what about you? And your partner. Y ahí le, le, le regresa la pregunta. ¿Y qué acerca de ti y tu compañero? Entonces ahí contesta we. Yeah. 
We only have meetings with uh, potential customers on Wednesdays. Yeah. And she or he, yeah, he is or she is uh, my assistant. Yeah. Algo así va este, este mini diálogo. Pero lo que está preguntando es de las rutinas. ¿Qué es lo que hace en las rutinas? ¿Ok? Entonces, uh, eh, vamos a, a tener dos personas. Ahorita van a imaginar qué es lo que quieren decir en este diálogo, así como yo lo hice. ¿Ok? Vamos a tener a Edwin y Christopher eh, siendo uh, Edwin primero y Christopher B hasta llegar hasta, hasta we. Aquí, ahí va a terminar. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos sale. Edwin. Hello. How are you? How are you? Yes. Hello. How are you? Hello. I am I am fine. I have a question. What do you do on weekdays? Um, um Monday is uh because on Monday I on Monday I Tengo que hacerlo por hora o, o, o solo más que todo lo que hago principalmente. Solo una cosa de lo que hace una actividad que ah, es okay. lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ok. Um, Monday, uh, ay, no, no, ¿cómo es revisar? Es, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra resaca? ¿Cómo? Eh, revisar. Oh, check. I check. Ah, ok. I, uh, I, I check um, the message. Yes. Message of the of the weekend uh, and Tuesday uh, Tuesday Tuesday and Tuesday uh, and Tuesday and Tuesday I I I play video games and Wednesday uh uh Como es, como es como completar ventas. I complete o I finish the. Como cierro uh, ventas. ¿Ah? Oh, ah, ok. ¿Cómo? Dependiendo de qué, qué completar metas usted me está diciendo. Oh, sí. como, no, como cerrar ventas. I close. I close ah. sales. Yeah. And Wednesday I close. Uh, I close sales. Mm -hmm. um, Thursday. Um, and Thursday. I Thursday. Uh, ask. Ask. Ask message of the of the WhatsApp. Um, Friday. Um, what Friday? Ah, uh, it's Friday. Ah. Uh, Como es que tengo una reunión con, con mis jefes. I have a meeting, I, I have a meeting, meeting with my boss. I, I, I have a meeting, meeting with my boss. Ok, ahora pregúntale a él, what about you? Ah, what about you, you and your partner? And Monday, chat mention. And Tuesday, uh, chat report. I, I check the records. Entonces diría, on Monday, I, I check, check messages. On Tuesday, I check uh, the reports. Uh, but, uh, Monday, on, I, on I Monday, I check the message. On Monday. On Monday, yes, I shared message, and Tuesday, I shared the reports, and Wednesday, shared. Uh, no sé cómo se dice salida. I check. I check. I check. I no sé si salida. Si se, está, se está hablando de shipping o receiving. De material shipping uh, es, es uh, 
la salida. Creo, y, y creo recibir... que salía de la persona. Eh, reciben. Ok. En Thursday, en, ¿cómo se dice? Ver, verificar. Verify. Verify. En, igual, salida. En Friday. Eh, verify es entrada. ¿Cómo se dice entrada? Eh, depende, es que no, no, no tengo el concepto de entrada que, de... por ejemplo, salida se dice exit, sí. pero esa es salida, o sea, es salida. Y, y cuando, no. cuando termina el trabajo se dice finish work, para entrada se dice entrance, yes. pero no sé de, en realidad a qué se está refiriendo usted, o sea, no se puede. Contexto de... Benefits. Benefits, enter, eh, mercadería. Ok, ese es receiving. Ese es de, el, cuando la, la mercadería entra, ese es receiving merchandise. En yeah. no, shipping no, out, la... shipping out merchandise es cuando esté eh, la salida de la, de la mercadería. No, pero es que yo no las, yo las verifico que vayan que, que vaya bien. No, ok. No, la, sí, el despacho. No. Entonces es el dispatch. No. Entonces you dispatch merchandise. So you check and make sure that the merchandise is is in uh, a, a, it meets the requirements. They say I check that the merchandise that is shipping out meets the requirements. Yes, and then I dispatch the merchandise. Uh, I check the merchandise. Yes, ajá. Entonces, lo que yo le dije es que yo reviso la mercadería que, que cumpla con los requerimientos antes de despacharla. Dispatch. Yeah. No sé si eso es lo que hace. Ok. Sí. En Sunday, en mini, eh, my, my box. So, um, you have a meeting with your boss. Yes. Okay. On Sundays, I have meetings with my boss. I have meeting my boss. Yeah, meetings. I so said meeting. Meeting yeah. my boss. Meetings. Meetings is reuniones. Reuniones. Mm -hmm. Okay. Okay, very good. Yes. Good job, good job. Ya, ya hicieron una daily routine. O sea, ¿Qué es lo que hacen de lunes a, a viernes? Ahora vamos a escuchar a Freddy y a, a Sara Almeida. Este, quiero ver. Hello, how are you? Hello. I'm working right now. I have a question. What do you do on week on weekdays? So. I only work and work. What about you? Barnet. No, pere, pere, pere. Le preguntó qué es lo que hacía los días de la semana. Ah. Y usted qué le dijo? I only work and work. Yo solo trabajo y trabajo. Yo también. <risa> Yo solo trabajo. El... No, no, no. <risa> o sea, es la realidad, se ahorró ¿sí? toda la semana. Es la realidad. ¿sí? <risa> Freddy no quiere hablar. <risa> Diga, el lunes hago esto, martes hago esto, miércoles hago esto, jueves hago esto y viernes hago esto. ¿Y, y tú qué haces? Le, ya le pregunta a ella. Ok. Listo. Mm -hmm. Um on the on the Monday. On uh, Monday. On the Monday. No, no on the on Monday. Solo así, um, aquí lo tenemos. On Monday. Okay. On Monday, I create reports okay. about supervision. Muy bien. Um on Tuesday, 
Muy bien. I, I have a meeting with my boss. Very good. What about you? No, And falta, your... falta. Falta el, el viernes. <laughs> Hasta ah, todos los días. Por eso ella le preguntó weekdays. Los ah, días yeah, de la semana. Sí, sí. Weekdays okay. son los ah. días de la semana. Listo. Uh, on Wednesday, I, um, I go to visit a branch of, of, of my work. Uh, ya cuando so dijo branch, ya se entiende que es una sucursal de la compañía. Uh, listo, listo, listo. Uh -huh. Entonces sería así, uh, on, on Wednesday, I go to visit a branch. Yes. In, um, sería Thursday. On Thursday, on Thursday. Okay. On Thursday, um, uh, 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 I make some phone calls in on Friday. Uh, Friday, Friday. Ay, es que se fue. Vamos todos. Está bueno porque. No se escucha, Lick. Sí me escuchan. Thank <laughs> you. 